This video is brought to you by AKSIAS. Hello everyone. Welcome to AKS. Today in current affairs class, we will discuss the 4th May 2020 current affairs. In Adu and Hindu current affairs, we will discuss the constitution of the constitution. And the editorials are the most important thing. Today, the CIA has a statement. High performing districts to resume industrial activities. India has a lockdown. From past 40 days, we have been locked down. Green clusters are divided. Everyone has a lot of economic activity. Everyone has a lot of economic activity. Everyone has a lot of economic activity. Green zone, orange zone, red zone. But the CIA has a lot of zones. Even in the red zone, there are a lot of zones. Even in the red zone, there are a lot of red zone. Even in the red zone, if necessary, in the red zone, there are a lot of industries that are very crucial industries. If there are a lot of economic value to industries, there are a lot of industries that start to start, revamp. There are a lot of hospitals in this zone. There are a lot of hospitals in the COVID hospital. There are a lot of COVID hospitals in almost 5 to 10 kilometers in the red zone. But there are a lot of the red zone in the district. But what is this article? You are going to ask. मान कोविड राक मुंडो मान इंडिया ने दी स्टैकफेशन स्टेट लो उन्हें अंडे जॉब लॉस चिंदुतु इन्फ्लेशन उन्हें दाने स्टैकफेशन अंडा ये जॉब लॉस ने दी माइन का फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लो उन्हें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लो उन्हें इन द कंटे वर्ल्ड इकोनॉमिक पैटर्न्स वाला फॉर्मल एम्प मैक्सिम इनफॉर्मल एक्टिविटीज लो एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड माइग्रेशन लेबर्स एक उगा उन्टर एग्रीकल्चर एंड माइग्रेशन लेबर्स इपुरु एग्रीकल्चर रूप पैदा करना वाट लेतु माइग्रेशन इज़ इन द क्राइसिस सो प्रेजेंट में सिचुएशनो कोविड मुंडो ने सिचुएशन का ना अलमोस्ट टेन टाइम्स वर्स्ट का उन्दी दि� in this article, in the editorial, I will tell you about an article in the editorial. I will tell you about the translation in English, but there are some modifications. In this article, I will tell you about this zone classification. There are 100 to 150 districts in the strategy. Paper submitted to the center on Saturday. CIA called for changes in the zone classification. Saying that 100 to 150 districts with the highest economic value Identified either through GDP contribution or density of industries. One of the things that we have in India is in India. And that is urban districts. Urban districts are semi-urban districts. District headquarters are in the districts. GDP contribution is in the districts. GDP tax is in the districts. GST is in the districts. No, there is a equal number of industries in the districts. In the red zone, what you are doing is to continue the industrial activities in the red zone. That is the CIA. What I am saying is that we are in a stagflation state. There is inflation and job growth. There is joblessness. I mean to say. That means job loss. In this condition, we cannot opt for income further. India cannot bear this stagflation. Stagflation is now रूरल एग्रीकल्चरल बेस गुड़ ऐड इन्दे दान वाला डिजास्टर्स राबो तो नए फ्यूचर लो अन्य ये आर्टिकल लो क्लियर का उन्दे सो अटवेंट सिचुएशन लो इन्दी सिचुएशन द इंडस्ट्री बॉडी आर्ग्यूड फॉर कैलिब्रेटेड एक्सिट फ्रॉम द लॉकडाउन अंटे ग्रीन जोन लो नल अंदर उपन जस कॉलेज र Within these districts, small restricted areas such as actual street, mohalla, buildings or industrial complex where COVID-19 cases have been identified should be treated as containment zone. So, if you have a red zone, you can see that in the city, in the building, you can see that in the city, 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 percentage of job loss, almost 44.6%. So, which is not a good thing, which is not at all a good thing for a great country like India, for a popular, for a democratic dividend country like India. We have a lot of working population, our working population is now unemployment. That is a disaster, we have to push the economy, we have to push the economy, and we have to clearly mention this. You can see, we have to look at the facts, 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 
all industrial activities say CA, Confederation of Indian Industries, step in the clear gap. CA works to create, CA as a lente, NT as a lente, then duty NT, works to create, sustain an environment conducive for development of India. India develop power value and take an environment power value. Capitalistic environment and go to lack of the investment will let environment and coach then and coach uh, environment create chase the CIA partnering industry government civil societies advisory and consulted to producers of course private good private all good help just soon to the government to private interlinking civil societies civil societies key government key civil societies key private key ఈ మధ్యలో ఉన్న రెడ్ బ్యూరోక్రసీ అంటూ ఉంటాం కదా దాన్ని తీసేసి దాన్ని రెడ్ కార్పెట్ గా మార్చే పని ఈ సిఏఏ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైన్టీ ఫైవ్ అండ్ సెలబ్రేటింగ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఈ ఇయర్ లో దానికి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ రాబోతున్నాయి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది సో అందువల్ల నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రిలిమ్స్ కి ఈ సిఏఏ మీద చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది సిఏఏ చేసిన రికమెండేషన్స్ కానీ సిఏఏ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రిలిమ్స్ కి అండ్ మైన్స్ కి వర్కింగ్ క్లోజ్లీ విత్ గవర్నమెంట్ ఆన్ పాలసీ ఇష్యూస్ సో పాలసీ ఇష్యూస్ లో నీతి ఆయోగ్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఒకప్పుడు ప్లానింగ్ కమిషన్ కి ఫుల్ ఫుల్ గా పనిచేసేది ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ కి పనిచేస్తుంది మినీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటికి ఫార్ములేషన్స్ కి డెసిషన్ మేకింగ్ కి అన్నిటికి స్టేట్స్ కూడా సిఏ హెల్ప్ తీసుకుంటాయండి తెలుగు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రం సిఏ హెల్ప్ తీసుకుంటుంది అనుకుంటాం తప్పు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఎందుకంటే స్టేట్స్ లో రీసెర్చ్ టీమ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంటర్ సిఏఏ కి లెటర్స్ రాసుకుంటే జనరల్ గా మీకు టీవీలో కానీ న్యూస్ లో కానీ చూస్తూనే ఉంటారు సిఏఏ ఈ స్టేట్ కి రికమెండేషన్ ఇచ్చింది ఆ స్టేట్ కి రికమెండేషన్ ఇచ్చిందని సో ఒక ఫెడరలిజం ఒక ఒక స్పిరిచువల్ ఫెడరలిజం ఎకనామికల్ ఫెడరలిజం ని కాపాడడం కూడా సిఏఏ వంత అనమాట ఇది సిఏఏ కాల్ ఫర్ చేంజెస్ ఇన్ జోన్ క్లాసిఫికేషన్ ఈ దీని గురించి కూడా చెప్పాను మీకు ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో హైయెస్ట్ ఎకనామికల్ వాల్యూ ఉండే డిస్ట్రిక్ట్స్ లో మీరు ఇంకా ఆపకూడదు ఎకనామీ అనేది రన్ అవుతూ ఉండాలి ఇప్పటికే టైమ్ హ్యాస్ బిన్ అలా ఆప్స్ అని చెప్పింది రీస్టార్ట్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ ఎక్కడైతే ఇండస్ట్రీస్ ఆగిపోయాయో ఆ ఇండస్ట్రీస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని రీస్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇండియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ సౌత్ ఇండియాలో చాలా రబ్బర్ ప్లాంటేషన్స్ ఉంటాయి అంటే అఫ్ కోర్స్ రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి నేను ఒక ఇండస్ట్రీ మాత్రమే చెప్తున్నాను రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ లో లాటెక్స్ ని తీసుకుంటాం లేటెక్స్ ని తీసుకొని టైర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కి తగినట్టుగా కెమికల్స్ అవన్నీ వేస్తూ ఉంటాం ఐ డోంట్ వాట్ గో ఇంటూ కెమికల్స్ ఉండాలి బట్ ఈ లాటెక్స్ అనేది ఫోర్టీన్ డేస్ లో సాలిడిఫై అయిపోతుంది ఆ టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ గన్లో మన ఈ టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ లో దాన్ని యూజ్ చేయలేకపోతే కొన్ని క్రోడ్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ మనీ లాస్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే ఎంఆర్ఎఫ్ చెప్పింది మాకు లాక్డౌన్ స్టార్ట్ చేసిన టెన్ డేస్ లోనే త్రీ థౌసండ్ క్రోడ్స్ లాస్ వచ్చిందని ఇలాంటి కంపెనీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంత లాస్ వస్తుంది సో వీటన్నిటినీ మనం ఎన్కౌంటర్ చేయాలి సో ఈవెన్ దో ఈవెన్ దో మనం లాక్డౌన్ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ హైలీ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ జనరల్ గా ఇండస్ట్రీస్ కి ముడి సరుకు ఏదైతే ఉంటుందో రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లాంగ్ లాస్టింగ్ గా ఉంటుంది టేక్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఏదైనా కానీ రా మెటీరియల్ ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ వన్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ డిలే అయినా సరే ఓకే అంటే ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగ్ లాంటి కోల్ కి అయితే డేంజర్ కావచ్చు లేదా కోల్ కాకుండా సిమెంట్ కానీ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ అన్నిటికి కానీ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీకి మాత్రం వెంటనే అంటే జనరేట్ చేసిన వెంటనే ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసిన వెంటనే జనరేషన్ ఉండాలి సో రబ్బర్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ లూజర్ ఇన్ ద లాక్డౌన్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో ఆర్టికల్ ఉంది స్లో రిలీజ్ ఎల్ఎస్ రిగరస్ లాక్డౌన్ డస్ నాట్ మీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ హ్యాస్ బిన్ ఓవర్కమ్ సో లాక్డౌన్ స్ట్రిక్ట్ గా చేసినంత మాత్రాన కోవిడ్ నైన్టీన్ ఆపుతున్నాము అని గ్యారంటీ లేదు అని ఎడిటోరియల్ చెప్తుంది బ్యాలెన్సింగ్ లైఫ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ మనం లైఫ్ ని కాపాడుతున్నాం ఓకే లైవ్లీహుడ్ ఏం చేస్తున్నాం మర్చిపోతున్నాం జనాలకి ఫుడ్ కావాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి ఇవేమీ లేకపోతే వాళ్ళు బతికి వేస్ట్ కదా సో చాలా మంది మైగ్రేషన్ వల్ల కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తూ ఉండే మైగ్రేషన్ జర్నీలో చనిపోయారు కొంతమంది కొంతమంది జాబు లేక సూసైడ్ చేసుకున్నారు సో వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ లైఫ్స్ వీఆర్ ఫర్ట్ గెటింగ్ లైవ్లీహుడ్ ఇది కూడా తప్పే రెండు కలిసి ఉండాలి లైవ్ ఉండాలి లైవ్లీహుడ్ ఉండాలి అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్స్ టు రీఓపెన్ సో ఈ ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు స్లో రిలీజ్ అనేది ఎలా రిలీజ్ చేయాలి మనం లాక్డౌన్
మైగ్రేషన్ వర్కర్స్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది మైగ్రేషన్ వర్కర్స్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ద సేమ్ టైమ్ నార్తన్ అంటే లైక్ పైనండే పారాగ్రాఫ్ లో ఏముందంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా రీఫార్మ్ చేయాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూ కెన్ సి ద కంటిన్యూ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ రైల్ ఇంటర్స్టేట్ అర్బన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అండ్ బార్ ఆన్ మాస్ గ్యాదరింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీ రిమూవ్ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ క్రౌడింగ్ ఆల్మోస్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ అలౌడ్ ఇన్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ టాక్సీస్ ఓకే బాగానే చేశారు అంత ఇండస్ట్రీస్ ని థియేటర్స్ ని పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ని అన్ని ఆపేశారు మరి వాళ్ళందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళందరికీ మనీ వాళ్ళందరూ డైలీ లేబర్స్ కదా మరి వాళ్ళందరికీ డైలీ లేబర్స్ కి మనీ లేకపోతే అండ్ ఇక్కడ ఒక ఇంకో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా ఇచ్చారు వీళ్ళందరూ మాక్సిమం ఈ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా సేవింగ్స్ పెట్టుకోవట్లేదు దే ఆర్ నాట్ సేవింగ్ దేర్ మనీ వాళ్ళు కేవలం కరెంట్ డిపాజిట్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఖర్చు పెట్టుకుంది అంటే సంపాదించింది ఖర్చు పెట్టుకోవడం సేవింగ్స్ లేదు ఇటువంటి పాండమిక్ టైంలో టూ మంత్స్ గ్యాప్ ఉన్న టైంలో ఈ సేవింగ్స్ యూజ్ అవుతాయి అట్లీస్ట్ అది నేర్చుకోండి ఇప్పటి నుంచి అయినా అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తుంది అనమాట ఈ పేరాగ్రాఫ్ అండ్ కింద పేరాగ్రాఫ్ ఏమని చెప్తుంది అంటే యూ కెన్ సి హియర్ ఇంత పేరాగ్రాఫ్ నీకు ఇట్ రాసాను నేను అన్సర్ప్రైజింగ్లీ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీస్ విత్ లెగసీ ఆఫ్ మార్కెట్ డ్రివెన్ హౌసింగ్ పాలసీస్ అన్ప్లాన్డ్ డెన్సిఫికేషన్ ర్యాంపెంట్ పొల్యూషన్ అంటే కొన్ని మాక్సిమం ఇండియాలో ఉండే అన్ని సిటీస్ కూడా కేవలం ఇప్పుడున్న పాపులేషన్ లో వన్ ఫోర్త్ ని మాత్రమే హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది ఇట్ కెన్ బి హైదరాబాద్ విజయవాడ వైజాగ్ ముంబై ఢిల్లీ ఏదైనా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో కోటి పాపులేషన్ అంటే కేవలం ట్వంటీ ల్యాక్స్ కి సరిపోయే ఏరియా మాత్రమే ఢిల్లీలో ఉంది మరి మిగతా 80 lakhs ain't it can be migration adi rakarakala factors avacha factors jolli povatledu kaani ippudu aa population akkada untundi ante crowded ga untunaru slums dwell apothunnayi market driven housing vallu undi unplanned densification manam expect cheyaledu entha mandi dense oka city inta dense ga avutundani rampant pollution tayar avutundi poor health care facilities jolli apothunnayi migration valla so ee migration naapali tier 1 tier 2 cities lone migration anedi aagi povali main cities loki raakoddu ani ee article insist chestu undi you can read that article చూడ్డానికి పెద్దగా లేదు కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది బట్ చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అండి ఆర్టికల్ ని నెక్స్ట్ ఈనాడులో ఒక ఆర్టికల్ ఎడిటోరియల్ ఉంది కొత్త లెక్కలు కొన్ని చిక్కులు అని యూ కెన్ సి హియర్ సో కోవిడ్ మహమ్మారి యావత్ ప్రపంచాన్ని మధ్యంలోకి నెట్టేసింది అఫ్ కోర్స్ అండ్ అమెరికా లాంటి కంట్రీస్ కూడా అమెరికా లాంటి హై డెవలప్ హైలీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా అండ్ చైనా లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో నెంబర్ వన్ కావచ్చు లేదా డెవలప్డ్ కొన్ని కంట్రీస్ అని డెవలప్డ్ అంటున్నాయి కొన్ని కంట్రీస్ అని డెవలపింగ్ అంటున్నాయి ఏదైతే ఏంటి ఈ టూ కంట్రీస్ ప్రస్తుతం స్లంప్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి అంటే అమెరికా లాంటి కంట్రీస్ కావచ్చు లేదా చైనా లాంటి ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియెంటెడ్ కంట్రీస్ కావచ్చు రెండు కంట్రీస్ కూడా కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇలా స్లంప్ లోకి వెళ్లే టైంలో ఒక గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది ప్రొడక్షన్ లో కానీ కన్జంప్షన్ లో కానీ నాలెడ్జ్ లో కానీ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో కానీ ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్ ని ఇండియా ఈ టైంలో ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఫుల్ఫిల్ చెయ్యాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఎకనామికల్ యాక్టివిటీస్ ని ఈ రోజే స్టార్ట్ చేయాలి చూడండి మీరు మనం కేవలం ఇండియా అని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ప్రపంచంలో వరల్డ్ లో ఇండియా గ్లోబల్ లీడర్ గా వెదగాలి అంటే ఫస్ట్ ఎకనామికల్ గా వెదగాలి కదా డైరెక్ట్ గా మనకు పొలిటికల్ పవర్స్ రావు ప్రపంచం మొత్తం డైరెక్ట్ గా మనల్ని సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఎలా కూర్చోబెడతారు ఇండియా షుడ్ ప్రూవ్ హర్ పవర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అలా ప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇటువంటి ఇంత ఇంతకు మించిన చూడండి కరోనా అనేది చెడ్డదే దాని వల్ల ఒక మహమ్మారి దాని వల్ల అందరికి నష్టం జరుగుతుంది అది రాకూడదు దేవుడికి మొక్కాలి రాకూడదు అని కూడా బట్ వచ్చింది మనం ఏం చేయలేము ఇప్పుడు ఈ టైంలో గ్యాప్ ఏర్పడింది సప్లై చైన్ గ్యాప్ ట్రేడ్ గ్యాప్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ గ్యాప్ చాలా గ్యాప్లు ఏర్పడ్డాయి ఆ గ్యాప్లు అన్నిటినీ ఫుల్ చేయాలి అంటే ఇండియాకి ఇదొక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అన్నాడు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం మనము కొన్ని పదుల సంవత్సరాలుగా కొన్ని డెకేట్స్ గా ఆల్మోస్ట్ ఇండియా అయితే నైన్టీ వన్ నుంచి లేదా కొన్ని కంట్రీస్ అయితే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి గ్లోబలైజేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూనే ఉన్నాయి మనం కష్టపడి 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 ఒక గ్లోబల్ విలేజ్ గా తయారు చేసుకున్న ఈ గ్లోబల్ ఎకానమీని ఒక్కసారిగా తుఫాన్ వచ్చి కూల్ చేసింది ప్రపంచీకరణ జాతీయవాద మధ్య దేన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి మనకు గుర్తుందే ఉండి ఉంటుంది అమెరికా లాంటి కంట్రీస్ లో ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ గానీ హాస్పిటల్స్ పక్కన పెట్టండి ఫుడ్ లేని వా
ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో సోషలిజం హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ లేనప్పుడు ప్రైవేట్ ప్లేస్ ముందుకు రానప్పుడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ మనకి డబ్బులు ఇవ్వినప్పుడు ఇటువంటి క్రైసిస్ టైంలో గవర్నమెంటే డబ్బులు ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది సోషలిజం అనేది మనకు ఖచ్చితంగా కొంచెమన్నా కావాలి కంప్లీట్ గా గ్లోబలైజేషన్ కి వెళ్తూనే ప్రైవేటైజేషన్ కి వెళ్తూనే క్యాపిటలిజం కి ఆధూతం ఇస్తూనే సోషలిజం కి నేషనలిజం కి కూడా మనకు కొంచెం ప్లేస్ కావాలి కేవలం ఇక్కడ నేషనలిజం వరల్డ్ గ్లోబలైజేషన్ ఉంది కానీ లోపలికి వెళ్తే క్లియర్ గా రాశారు ఇక్కడ ఆ గ్లోబలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ కి ఎలా మారింది ఈ నేషనలైజేషన్ సోషలిజం గా ఎలా మారుతుంది అని క్లియర్ గా ఈ మూడు పేరాగ్రాఫ్ లు దాని గురించి ఉంటుంది మీరు చూడొచ్చు ప్రపంచ ఆర్థికానికి మహమ్మరులు సవాళ్ళు సో మనకే కాదు ఇండియాకే కాదు ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా సవాళ్ళు ఉంది ఆ సవాళ్ళని ఒక్కో కంట్రీ దాన్ని ఛేదించుకుంటూ వస్తుంది అంది వచ్చిన అవకాశం చైనా చైనా బలహీనతను భారత్ బలంగా మార్చుకోవాలి నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి దాని గురించి ఈ పేరాగ్రాఫ్ నే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇందాక క్లియర్ గా సార్క్ దేశాలు కావచ్చు అమెరికా ఇప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తుంది చైనా నుంచి అందరూ వెళ్ళిపోండి అమెరికన్ కంపెనీస్ అంతా చైనా నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే చూడండి ఏ ఏ కంపెనీ తీసుకోండి యాపిల్ నుంచి సోనీ వరకు లేదా లివి స్ట్రాస్ లివి స్ట్రాస్ కంపెనీస్ నుంచి పూమా వరకు వెస్టర్న్ కంట్రీకి సంబంధించిన అన్ని గోడౌన్స్ యొక్క లేబరు చైనాలోనే ఉంటారు ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ని చైనాలో ఉంటాయి ఇప్పుడు అన్ని కంట్రీస్ చైనా నుంచి బయటికి వద్దామని ట్రై చేస్తున్నాయి అటువంటి టైమ్ లో ఇండియా ఈజ్ అ సూపర్ ఆపర్చునిటీస్ట్ కంట్రీ మన మనకే మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇండియాకి రండి మీరు చైనా నుంచి బయటికి వద్దాం అనుకుంటున్నారా ఓకే మీ ఓన్ కంట్రీకి వెళ్లే బదులు జీరో పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ ఓన్ కంట్రీలో ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇది వెస్టర్న్ వరల్డ్ అనేది వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో అది ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అక్కడ గ్రో అవడానికి ఇంకా ఆస్కారం లేదు చైనా లాంటి సూపర్ పవర్ ఇండియాలో చైనా లాంటి డెమోక్రటిక్ డివిడెన్ సూపర్ పవర్ ఇండియా ఇండియా మాత్రమే సో ఇండియాకి రండి దాని గురించి ఈ ఆర్టికల్ అంతా క్లియర్ గా ఉంది ఇండియా కెన్ బి ఎ సూపర్ పవర్ డెమోగ్రఫికల్లీ ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఇన్సిస్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఈ ఆర్టికల్ చూడండి ఉద్దీపన పైన చూపులన్నీ ఐ డోంట్ మన గో ఇన్ టు దిస్ ఆర్టికల్ ఒక్కో చూడండి లో గనుల గురించి టెలికామ్ గురించి ఎంత లాభాలు ఎంత నష్టాలు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది ఫైనాన్షియల్ ఎకనామికల్ కన్నా కూడా ఇది బిజినెస్ ఓరియెంటెడ్ ఆర్టికల్ ఈ ఆర్టికల్ మనకు అక్కర్లేదు కానీ ఈ టైటిల్ ఈ కింద ఉన్న చూసారా ఇది అండ్ ఈ టెక్స్ట్ చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉద్దీపన ఫైనాన్షియల్ స్టిములస్ కావాలి ఫైనాన్షియల్ స్టిములస్ ఆగిపోయిన ఎకానమీని స్లో డౌన్ అయిన ఎకానమీని ఇంకా చెప్పాలంటే నిద్రపోతున్న ఎకానమీని ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్లస్ అయింది ఇప్పటికీ ఈ నిద్రపోతున్న ఎకానమీని మేల్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా స్టిములస్ కావాలి ఎక్స్ట్రా మనీ అనేది డమ్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా మనీని డమ్ చేస్తేనే ఈ ఎకానమీ రన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చిన్న లాజిక్ చెప్తాను ఒక బండి ఆగిపోయింది లాక్డౌన్ లో మీ బండ్లన్నీ పార్కింగ్ లో పెట్టేశారు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మీరు దాన్ని స్టార్ట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ డే స్టార్ట్ చేయాలి అంటే లాక్డౌన్ తర్వాత వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోతుందా కాదు కదా ఫ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ చౌక్ పట్టుకొని ఎక్స్ట్రా ఫ్యూయల్ ని ఇంజన్ లోకి జెట్ చేసి ఐ డోంట్ మన గోయింగ్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ బట్ మనం ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో అంటాం అది మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు ఎక్స్ట్రా ఫ్యూయల్ ని డమ్ చేస్తూనే ఉంటుంది చౌక్ పట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏదో ఒక కెక్కి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ట్రా ఫ్యూయల్ ని డమ్ చేసినంత మాత్రాన ఫ్యూయల్ వేస్ట్ అయిపోయినట్టు కాదు ఇక్కడ బండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అలాగే ఎక్స్ట్రా మనీ ఎక్స్ట్రా మనీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్టిములస్ లేదా క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అని కూడా అంటాం దాన్ని ఎక్స్ట్రా మనీని సొసైటీలోకి డంప్ చేస్తే ఇంజన్ రన్ అవుతుంది స్ట్రక్ అయిపోయిన ఇంజన్ రన్ అవుతుంది వన్స్ ఇంజన్ రన్ అయిన తర్వాత మన డబ్బులు మనకి వెనక్కి వస్తాయి దాన్ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ లోను సిఆర్ఆర్ సిఎస్ఎల్ఆర్ రేపో రివర్స్ రేపో బ్యాంక్ రేట్ రకరకాల ఎక్స్వైజ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుని మళ్ళీ దాచిపెట్టుకోండి కాదన్నా కానీ ప్రస్తుతానికి ఉద్దీపన కావాలి స్టిములస్ కావాలి క్వాంటిటీ వీజింగ్ కావాలి అలానే హెలికాప్టర్ మనీ లాంటి సూపర్ కాన్సెప్ట్స్ అక్కర్లేదు ప్రస్తుతానికి మనకి ఎందుకంటే అవి వన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామనుకోండి హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేస్తుంది అసలే మనం స్టాక్ ఫ్లేషన్ తో బాధపడుతూ ఉన్నాము జాబ్ లాస్ ప్లస్ జాబ్ జాబ్ లెస్నెస్ లేదా జాబ్ లాస్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ తో బాధపడుతున్నాం ఇప్పుడు కనుక హెలికాప్టర్ మనీ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చామనుకోండి ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్త హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయిపోద్ది గెలపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అది ఇంకా రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయిపోద్ది అనమాట అప్పుడు డెమోక్రటిక్ డివిడెండ్ అయి
గ్లోబల్ పాండమిక్ అయింది కాబట్టి ఎపడమిక్ అసలు పాండమిక్ అయింది కాబట్టి ప్రపంచం మొత్తం దీన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి తప్పు లేకుండా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఈ కోవిడ్ కి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం కానీ ఈ రోజుకి చాలా కంట్రీస్ ఈ రోజుకి చాలా కంట్రీస్ లో చాలా కంట్రీస్ వదిలే ఈ ఆర్టికల్ అయితే ఇండియా గురించి మెన్షన్ చేశారు ఇండియాలో చాలా డిసీజెస్ కోవిడ్ కన్నా ఎక్కువ మంది ఆ డిసీజెస్ వల్ల చనిపోతున్నారు కానీ ఎవరికి న్యూస్ పేపర్స్ కానీ మీడియా ఇట్ కెన్ బి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మీడియా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కానీ కామన్ మ్యాన్ కానీ ఎవరికి దాని గురించి పట్టట్లేదు అటువంటి జబ్బులు కొన్ని ఉన్నాయి ఇండియాలో అటువంటి జబ్బులు కోవిడ్ కన్నా ఎక్కువ డెర్తులు రికార్డ్ అవుతున్నాయి అటువంటి డెర్తుల్ని సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ కావచ్చు లేదా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వింగ్ కావచ్చు పొలిటికల్ సిస్టమ్ కావచ్చు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు కామన్ మ్యాన్ కావచ్చు న్యూస్ పేపర్ ఏజెన్సీస్ కావచ్చు అందరూ మర్చిపోయారు ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఫర్గెట్ అండ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అటువంటి డిసీజెస్ ని కొన్ని ఇక్కడ ఇచ్చారు టీబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీబీ క్రానికల్ డిసీజెస్ ఐ కెన్ జస్ట్ షో యూ హియర్ ఇక్కడ చూడండి COVID-19 with existing illness and medical complications is a disaster. So, COVID-19 ఎందుకు ఇప్పుడు ఎంత మంది చావులు అవుతున్నారు అంటే ఆల్రెడీ ఎవరికైనా ఇల్నెస్ ఉంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఇల్నెస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని నాశనం చేస్తుంది ఈ రెండు ఫ్యాక్ట్స్ చూడండి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెత్స్ హ్యావ్ బిన్ అక్కడ్ అట్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అండ్ అబో అంటే చనిపోయిన వాళ్ళల్లో చనిపోయిన సంఖ్య తక్కువే అమెరికాతో పోల్చుకుంటే ఎందుకంటే చూడండి అమెరికా ఇటలీ జపాన్ లాంటి కంట్రీస్ లో మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను మనకు పాపులేషన్ డెమోక్రటిక్ డివిడెంట్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఇండియా మ్యాప్ అనుకోండి ఇండియా మ్యాప్ అంటే జీరో ఇయర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాగే ఎయిటీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జీరో ఇయర్స్ ఇండియా లాంటి కంట్రీలో ఇది ఇండియా ఇది అమెరికా అనుకుందాం పుట్టే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఎయిటీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత పాపులేషన్ తక్కువగా ఉన్నారు అంటే ఎయిటీ ఇయర్స్ వరకు బతికే వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు అమెరికా లాంటి కంట్రీస్ లో పుట్టే వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు ఎయిటీ ఇయర్స్ వరకు ఎయిటీ ఇయర్స్ పాపులేషన్ ఉన్న సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది అదొక రీజన్ అయితే ఇండియాలో చాలా జబ్బులు ఆల్రెడీ మన ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఉన్నాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కావచ్చు అంటే అమెరికా లో ఎక్కువ మంది చనిపోవడానికి కారణం ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే ఎయిటీ ఇయర్స్ అయితే ఎవరికి రెసిస్టెంట్ తగ్గి తగ్గిపోతుంది అందువల్ల ఇండియాలో కేసులు తక్కువ ఉన్నాయి తప్ప ఇండియాలో చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఫస్ట్ టూ పేరాగ్రాఫ్ లో క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఆ పాయింట్ నే ఐరానికల్ డిసీజెస్ అంటాం సో ఆ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ తప్ప అదే పాపులేషన్ ఇండియాలో ఉంటే ఇప్పటి కోట్ల మంది చనిపోయే వాళ్ళు అని చెప్పి క్లియర్ గా ఇచ్చారు అలాగే ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెత్స్ వేర్ బ్యాట్లింగ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడెంటికల్ హెల్త్ కండిషన్స్ అదే కాకుండా ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ డెత్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ ఆ పర్సన్ కి ఆల్రెడీ ఇంకేదైనా జబ్బు నింటే అతనే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు చూడండి సైలెంట్ ఎపడమిక్స్ అనేది ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ త్రీ పేరాగ్రాఫ్ లో సైలెంట్ ఎపడమిక్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ పేరాగ్రాఫ్ ఈ కంప్లీట్ పేరాగ్రాఫ్ ఈ కంప్లీట్ పేరాగ్రాఫ్ ఈ కంప్లీట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ మొత్తం సైలెంట్ ఎపడమిక్స్ మీద అంటే కొన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో నెగ్లెక్టెడ్ డిసీజెస్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ డిఫ్రాక్షన్ అని కానీ ఇన్ఫెక్షన్ అని కానీ ఆర్టీఏ అని కూడా అంటాం ఆర్టీఏ అంటే మన రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిది వందల మంది ఎవ్రీ డే చనిపోతున్నారు ఒక రోజుకి తొమ్మిది వందల మంది చనిపోతున్నారండి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు ఐ కెన్ సి ఈ ఆర్టికల్ క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ప్రతి రోజు ఈ ఆర్టీఏ వల్ల చనిపోతున్నారు అంటే టూ మంత్స్ గా ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అవుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ అంటే ఆఫ్ కూడా లాక్డౌన్ అయిపోయి టూ మంత్స్ అవుతుంది కోవిడ్ వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళ కన్నా ఒక్క రోజులో ఆర్టీఏ వల్ల చనిపోయిన సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది చూడండి ఎంత డిజాస్టరిక్ కాన్సిక్వెన్సెస్ లో ఉన్నామో ఒక సైలెంట్ ఎపడమిక్ ఎవరికి తెలియని ఎపడమిక్ అనమాట అది ఏ పొలిటీషియన్ కి తెలియదు ఏ న్యూస్ ఛానల్ కి తెలియదు ఒక ఏదో ఒక రీసెర్చ్ అండ్ మెడికల్ ఫీల్డ్ లో కొంత కొంతమందికి తెలుసు కానీ వాళ్ళు మెడిసిన్ తయారు చేయట్లేదు ఎందుకు అంటే మన హెల్త్
ఇప్పుడు కేవలం పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి మాత్రం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పెడుతున్నారు అలా కాకుండా నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పెట్టండి మీకు రిటర్న్స్ కూడా నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఒకసారి పేటెంట్ తయారు చేసామంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు మీకు రెవెన్యూస్ వస్తూనే ఉంటాయి దట్స్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చి వీటికి క్యూర్ క్యూర్ చేయండి యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల చనిపోతున్నారు అక్యూట్ ఫెబ్రవరి ఇల్నెస్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఉంటాయి అక్యూట్ లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్యాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం ఎఫెక్ట్స్ మోస్ట్లీ చిల్డ్రన్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదు సంవత్సరాల కన్నా కింద ఉన్న వాళ్ళు చూడండి అర్థం చనిపోతున్నారు ఇట్ హాస్ బిన్ నోన్ దట్ ఇన్ఫెక్ట్ అప్రోప్రిమే అప్రోప్రి అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ పాపులేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచం మొత్తం మీద మూడు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల మంది పిల్లలు చనిపోతున్నారు అంటే కోవిడ్ లో కేవలం నాట్ ఈవెన్ అంటే ఈ ఇది అనేది ఈ అక్యూట్ ఫెబ్రవరి ఇల్నెస్ అనేది నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ కోవిడ్ వల్ల చనిపోవట్లేదు సో ఏ ఫైలో వన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువే కోవిడ్ లో చనిపోతున్నారు కానీ మనం దీన్ని పాండమిక్ అంటున్నాం దీన్ని నాట్ ఈవెన్ ఎపిడమిక్ అనట్లేదు సో దాన్ని రెక్టిఫై చేయాలి అంటే కోవిడ్ వల్ల ఎక్కువ మంది చనిపోవాలని కాదు ఇటువంటి జబ్బుల్ని గవర్నమెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి అది డబ్ల్యూహెచ్ఓ అవ్వచ్చు అమెరికా అవ్వచ్చు మన ఇండియాలో కేసు తీసుకుంటే ఇండియా అవ్వచ్చు ఏ కంట్రీ అయినా అవ్వచ్చు రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఎంత మంది చనిపోతున్నారు బట్ ఎవరు దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అలాగే అక్యూట్ అండ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఫీవర్ వల్ల కానీ ఫీవర్ ఆఫ్ అన్నోన్ ఆరిజిన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి దానివల్ల కానీ చూడండి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దిస్ డెత్స్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అండి ఎంత బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్న అర్థం చేసుకోండి అండ్ ఇండియా హ్యాస్ హయ్యర్ షేర్ ఇన్ ఇట్ ఇందాక చెప్పిన డిసీజ్ అన్నిట్లలో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అన్ని కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నుంచే ఉన్నాయి అందులో ఇండియాకి లార్జెస్ట్ షేర్ ఉంది సో హౌ సాడ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ సెలెక్టివ్ బయాస్డ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఈస్ డెవెన్ బై ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది మన ఇండియన్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ అన్నింటినీ కూడా కొన్ని వెస్టర్న్ కంట్రీస్ పర్టికులర్లీ యుఎస్ఏ అండ్ యూరోప్ కంట్రీస్ దాన్ని హైజాక్ చేస్తున్నాయి సో ఐ వి షుడ్ నాట్ యూజ్ ద టర్మ్ హైజాక్ బట్ క్యాపిటలిజం యూజ్ చేస్తున్నాయి సో దానివల్ల మనకు వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించిన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీదే రీసెర్చ్ జరుగుతుంది కానీ ఇండియాలో ఎంతమంది చనిపోతున్నారు వాళ్ళకి సంబంధించిన విధంగా రీసెర్చ్ జరగట్లేదు ఆ పాయింట్ ని ఈ ఆథర్ క్లియర్ గా ఇన్సెస్ చేశాడు ఆ పాయింట్ నేను మీకు చెప్తున్నాను ఫాలోట్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ దట్ గవర్నమెంట్ అసైన్ టు జనరల్ హెల్త్ కేర్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ద పూర్ లేదు పోనీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయట్లేదు మరి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా చేస్తుందా గవర్నమెంట్ చేయట్లేదు వన్ పర్సెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్ కాంట్రాక్ట్స్ టీబీ అంటే ప్రతి పది సెకండ్లకి ఒక టీబీ వస్తుంది అండ్ పద్నాలుగు వందల మంది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ డై ఎవ్రీ డే ఇన్ ఇండియా చూడండి క్లియర్ గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ హియర్ సో ఎంత వరస్ట్ కేసులు ఉన్నామో ఆలోచించండి మనం ప్రస్తుతం చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఒక రోజుకి ఈ రోజుకి అంటే కోవిడ్ వల్ల ఇరవై మంది చనిపోతే అయ్యో అంటున్నాం మనం కానీ అదే ఇరవై మంది చనిపోయే రోజు పద్నాలుగు వందల మూడు చనిపోతున్నారు ఇది ఎంతో కోలుకోలేని దెబ్బ ఇప్పుడైనా మేల్కొని మన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్త వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఓరియంటెడ్ కాకుండా ఇండియాలో ఉండే జబ్బులకి ఓరియంటెడ్ గా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయండి అని ఆతో చెప్తున్నాడు టీబీ హ్యాస్ ఆర్ఓ వాల్యూ బేసిక్ రిప్రొడక్షన్ నెంబర్ అండ్ ఫెటాలిటీ రేట్ దట్ ఈస్ వే హయ్యర్ దాన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ సో ఫార్ అంటే జబ్బు అతికించుకోవడం కానీ లేకపోతే దానివల్ల చనిపోయే వ్యక్తులు కానీ కోవిడ్ కానీ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు బట్ దాన్ని అంటే ఇది ఇది ఎపిడమిక్ గా స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఇది బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ వైరల్ అనేది వైరల్ డిస్ వైరల్ డిసీజెస్ వైరస్ అనేది గాలిలో కూడా ఉండి కొంట్రోల్ తర్వాత అది మళ్ళీ ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ చాప్టర్ టాపిక్ ఐ డోంట్ వన్ డిస్కస్ విత్ దట్ నా ఇది చూడండి నో రిలీఫ్ ఫర్ ద నోవేర్ పీపుల్ నోవేర్ పీపుల్ అంటే మైగ్రేటెడ్ పీపుల్ చూడండి మైగ్రేటెడ్ పీపుల్ ని మైగ్రేటెడ్ పీపుల్ ని we generally should call them as dummy gods dummy gods anali ante vaallu chese pani anta manchi pani chestunnaru ikkada mana illulu manam kattukoleni paristhitullo mana
మనకు మీకు చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటాయి పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సోర్స్ జార్ఖండ్ బీహార్ అనుకుందాం అనుకోండి సోర్స్ స్టేట్ ఆరిజిన్ స్టేట్ ని పుల్ పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు ఇది బెంగళూరు హైదరాబాద్ అనుకోండి హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఢిల్లీ ఇవి పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సోర్స్ స్టేట్ ని వదిలేసి వీళ్ళు డెస్టినేషన్ స్టేట్ కి వెళ్తున్నారు అలాంటి చోట వీళ్ళకి ఇక్కడ రేషన్ కార్డు వర్తించదు ఇక్కడ రైట్స్ ఉండవు ఇక్కడ పోలీస్ కంప్లైంట్స్ తీసుకుంటారని గ్యారంటీ లేదు హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇక్కడ వాళ్ళకి తిరిగి వస్తామో రామో డౌట్ కూడా ఉంటుంది హౌస్ సెక్టర్ ఉండదు శానిటేషన్ ఉండదు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండదు ఏమీ ఉండవు ఈ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన స్టేట్స్ లో కేవలం ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ అక్కడికి వెళ్తున్నారు ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ కి దూరంగా ఉంటారు కానీ పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ ని కనుక మనం తగ్గిస్తే ఈ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఉండే ఆపర్చునిటీస్ ని టైర్ టూ టైర్ త్రీ విలేజ్ మండల్స్ లో కనుక ఇవ్వ ఇవ్వగలిగితే అసలు ఈ నోవేర్ పీపుల్ సంవేర్ పీపుల్ ఎందుకు అవుతారు ఈ నోవేర్ పీపుల్ దే విల్ బీ ఇన్ దియర్ ఓన్ స్టేట్ కదా వాళ్ళు ఎందుకు మైగ్రేషన్ వల్ల ఇంత దూరం వచ్చి ఇక్కడ ఇబ్బందులు పడుతూ నడుచుకుంటా కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు వెళ్లాల్సిన అవసరం దుస్థితి ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న స్టేట్ లో ఎక్కడైతే మనకు ఆపర్చునిటీస్ లేవో అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయండి అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ప్లేసెస్ కి వెళ్లాల్సిన రోలే లేదు నో రిలీఫ్ అంటే ఫస్ట్ టూ పేరాగ్రాఫ్ లో వాళ్ళకి ఏం చేయట్లేదని గవర్నమెంట్ చెప్పారు నెక్స్ట్ త్రీ పేరాగ్రాఫ్స్ లో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలని కాదు ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయాలని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్ విచ్ హ్యావ్ సీన్ నెక్స్ట్ బ్రిక్స్ అగేన్స్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కి బ్రిక్స్ కంట్రీస్ బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఏమేమి చేయగలవు న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ బ్రిక్స్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది సో ఈ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నేషనల్ డిజాస్టర్స్ ని జనరల్ గా ఎన్కౌంటర్ చేస్తూ ఉంటుంది సో చైనా ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది ఇది ఒక నేచరల్ డిజాస్టర్ మనం అందరము డబ్బులు వేసుకుందాము అన్ని కంట్రీస్ కి డెవలప్ చేద్దాం అని చెప్తుంది సో అఫ్ కోర్స్ దానిలో దానిలో ఉన్న లాజిక్ మీకు అర్థమైంది పాటికి అందరూ చైనాని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు ఇది మ్యాన్ మేడ్ వైరస్ ఇది మ్యూటేటెడ్ వైరస్ దీనిలో టూ స్ట్రైన్స్ ఒకటి ఒకటి మలేరియాకి సంబంధించిన స్ట్రైన్ అండ్ ఇంకోటి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్ట్రైన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోవిడ్ లో ఉన్నాయి అందువల్ల ఇది మీడియట్ అవుతూ ఉంది ఇది ల్యాబ్ లో తయారైన వైరస్ అని అందరూ చెప్తున్నారు ఈవెన్ ట్రంప్ కూడా అదే అన్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా సో ఇటువంటి టైమ్ లో ఇది నేచరల్ డిజాస్టర్స్ గా ప్రూవ్ చేయాలి అంటే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి కొన్ని వందల కోట్లు అన్ని కంట్రీస్ గా అప్పుగా కావచ్చు ఫ్రీగా కావచ్చు ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అలా ఉం అలా ఇస్తే దీని యొక్క బర్డెన్ తగ్గిపోతుంది చూడండి ఇది ఒక నెగిటివ్ టర్మ్ నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్ యాంగిల్ అనమాట వర్క్ షాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అందరూ ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇన్సిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి చైనా పర్టికులర్ ఇన్సిస్ట్ చేస్తూ ఉంది అందరికి డబ్బులు ఇద్దాము అంటే మనకు ఐఎంఎఫ్ ఈ టైంలో ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తుంది వరల్డ్ బ్యాంక్ అప్పులు ఇస్తుందో ఇవ్వలో తెలియని టైమ్ లో మనం న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కనుక అందరికి హెల్ప్ చేస్తే వీ విల్ బి గ్లోబల్ లీడర్స్ ఏషియా డెవలప్ అవుతుంది అంత సేమ్ టైమ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఉన్న మనం అందరం బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా అందరూ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కాబట్టి మన అందరం కూడా అఫ్ కోర్స్ రష్యా పక్కన పెట్టండి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కాబట్టి మనందరం ఇంకా ఫర్దర్ గా మన మన రోల్ పెరుగుతుంది అని అందరూ క్లియర్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ హిందూ ఎడిటోరియల్ ఎడిటర్ రాశారు అనమాట ఈ ఆర్టికల్ గురించి యూ కెన్ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ దట్ సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్ టన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ గివెన్ టు స్టేట్స్ ఎఫ్సిఐ చెప్పింది జనరల్ గా యాభై ఫిఫ్టీ ల్యాక్ టన్స్ ఇస్తారండి జనరల్ గా ప్రతి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కావచ్చు జనరల్ గా మామూలుగా స్టేట్స్ కి ఇచ్చే టైంలో కానీ ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ల్యాక్ టన్ ఇచ్చారనమాట ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఇచ్చారు అంటే టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఇచ్చారు ఓకే బానే ఉంది ఇది క్రైస్ సిస్టమ్ బానే ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇస్తున్నారు మరి లేకపోతే లేకపోకుండా ఎలా ఉంటాయని మీరు అడగచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రబీ సీజన్ రన్ అవుతుంది రబీ సీజన్ కి ఇది హార్వెస్ట్ హార్వెస్ట్ లో లేబర్ కావాలి ఎందాక చెప్తున్నట్టు లేబర్ అందరూ ఎవరు ఊళ్ళో కలిసి వెళ్ళిపోయారు లోకల్ లేబర్ దొరకట్లేదు మరి ఖరీఫ్ సీజన్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా ఇప్పుడు మనకు అర్థం కాదు అది ఇప్పుడు జరిగిన నష్టం నెక్స్ట్ సీజన్ కి ఎఫెక్ట్ అవు
నో ఎల్లి నో ల్యాండ్ ఇన్ వచ్చిన ఆశ్చర్య పోవర్ ఆశ్చర్య పోకర్ లేదని చెప్తుంది ఐఎండి మెట్రాలజికల్ పూణే డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్ లో క్లియర్ గా ఉంది దర్ కెన్ బి ఏ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ అని చెప్తుంది పొల్యూషన్ తగ్గిపోయింది ఒక రీజన్ కావచ్చు రకరకాల రీజన్స్ కావచ్చు సో ఇటువంటి టైమ్ లో వర్షం అబ్ నార్మల్ గా పడుతుంది దర్ విల్ బి మోర్ రైన్ ఫాల్ రైన్ ఫాల్ బాగా ఉన్న టైమ్ లో లేబర్ లేరు ఎంత అంటే ఇంత భయంకరంగా చూడండి సిచ్యువేషన్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నెక్స్ట్ వచ్చే ఖరీఫ్ క్రాప్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు అంటే ఒక రబీ క్రాప్ లో కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది అలాగే ఖరీఫ్ క్రాప్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మనుషులు లేరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిన లేబర్ వెంటనే తిరిగి వస్తారని గ్యారంటీ ఏంటండి ఇప్పుడు సిటీస్ నుంచి అందరూ వెళ్ళిపోయారు అగ్రికల్చర్ లేబర్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు అలా వెళ్ళిపోయిన లేబరు ఇప్పటికిప్పుడు ఎందుకు తిరిగి వస్తారు అలా తిరిగి వచ్చే ఉద్దేశం ఏంటో అసలు వాళ్ళు ఎందుకు బయలుదేరతారు చెప్పండి ఆల్మోస్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చైర్మన్ మీకు నేను చెప్పాను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చైర్మన్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది ఆ లేబర్ తిరిగి రావడానికి అని చెప్తుంది ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇంకో రబీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చేసి ఇంకో రబీ సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఖరీఫ్ రబీ సారీ రబీ ఇప్పుట్లో హార్వెస్ట్ లాస్ అయింది ఖరీఫ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వదు నెక్స్ట్ వచ్చే రబీ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అంటే మూడు సీజన్లు ఎఫెక్ట్ అయ్యేంత డేంజర్ ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల ఉంది అది గమనించండి అని ఆర్టికల్ చెప్తూ ఉంది ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో మీరు ఆర్టికల్ చదివేటప్పుడు కేవలం ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవద్దు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవండి ఒక ఆర్టికల్ ని అర్థం చేసుకునే విధానం బట్టి ఉంటుంది మనకు మెయిన్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి This video is brought to you by AKSIAS.